Anyone? Go ahead. Amen. 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 The Lord says to the people of Israel that they take for me a contribution from every man who's working him. You shall receive the contribution for me. Three, and this is the contribution that you will shall receive from them, gold, silver, and bronze. Four, blue and purple and scarlet yarn, and five, fine linen, goat hair, five, sand ground skin, goat skin, a castle with a castle with oil for the lamp, spices for the anointing, anointing of oil, anointing oil, and for the fragrance incense. Onyx stones, stones for setting, for the apples, and for the breast. And let them make me sanctuary that I may dwell with me, exactly as I show you concerning the pattern of the carnival and of its furniture to yourself. So you shall make it. If you shall speak up there, three verses, nine to ten. And to bring to life for everyone what is planned of the mystery, even for ages in God, who created all things, then. So that through the church, the, the manifold wisdom of, of God, God might know, now be made known to the, to the rulers and authorities. and authorities in the heavenly place. Amen. Amen. Um, you think uh, we need to read also in uh, Visaya? Uh, Visaya, Papa. Oh, sige. Basta harol, ikarol. Anybody uh, has the Visaya version? Okay, yeah. Okay. Exodus 25, verse 1 to 9. Pag si Jehova, misunti kang Moises na nagay 1. Ipamulong mo sa mga anak sa Israel na magdala sila o halat alang kanako. Gikan sa tanang mga tao, kansang kasing-kasing, nakapagba nakapagpagbuot kaniya sa kinabubuton sa paghatag kuhaon ninyo ang akong halad 3 ug kini mao ang halad nga kuhaon ninyo gikan kanila bulawan ug salapi ug tumbaga ug asol ug purpura ug mapula ug lino nga manipis ug balhi ug balhibo sa mga kanding verse 5 ug mga panit sa mga karnero nga tinina sa mapula Ug mga panit sa mananap sa dagat, ug kahoy nga kasya. Verse 6, lana alang sa suga, mga panakot alang sa lana nga igdidihog, ug alang sa insinso nga mahumot. 7, mga bato nga onyx, ug mga bato nga igalubong alang sa ithod, ug alang sa tabon sa dughan. 8, ug pagbuhaton mo sila sa usa ka balaang puluyanan alang kanako, aron ako magapuyo sa taliwala nila. 9, Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanino ang panig-ingnan sa tabernakulo o ang panig-ingnan sa tanan nga mga galamito nuno. Mao kini ang pagkabuhaton ninyo. Amen. Amen. Ephesians 3. 9 to 10. Sige, young people. Wow. Basta tayo mo. Ayaw na na si Rulid. Iba na young people. So this, they came to chase. O sa pag-ibo, na-anak mga tao, ikakupon sa amun na ilamo sa pal sa mga amigan, na tamo niya sa Diyos niya nagbuwan at ganang mga buka pinagin kami sa Kristo. Chase, natuyo na kanon itakaila alam sa mga kuluhan, kung sa kalamanan niya sa mga 
Daging ko gagapit, pinagi sa iglesia ang nagamalay-lain ng pinatak ng Diyos. Amen. Amen. Good evening to you all. Good the beast sa inyong tayan. Anan. We can have another time of fellowship. We are going to the second session of the raising up of the tabernacle. So ikadwa kini nga session na to. Uh, sa atong panagambitay may tungod sa pagtukod sa tabernacle. So uh, today we will fellowship about the tabernacle, about the outer court the wall of the outer court and another key piece of furniture which is the bronze altar of burnt offerings so karon maghisgot kita may tungod sa tabernacle ang tabernacle ang ihang lumbong diha sa gawas sa sawang o sa uban nga mga furnitures sa tabernacle ang mga bronze nga halaran sa halat sinunog So we know God is uh, a mystery. Kabalutan na ang Dios misteryo. And uh, how do we get to know this God who is so mysterious? Sa ana to pagka ila ni aning Dios nga misteryoso kaayo. And in the Bible he began to reveal a little bit more and more concerning himself. Uh, sa Biblia ma sa magreview kita makaila kita may tong kaniya so if you ask him God what is in your heart he will say kung, Christ kung pangutan on mo may tumut sa Dios kung saan ang nasa inyong kasing kasing God only cares for Christ and Christ only leads us to God ang Dios nagatagad laman kang Kristo o si Kristo sab nagdalaka nato ato sa Dios. Without Christ, God would be a mystery. Kon wala si Kristo, ang um, Dios misteryo gayud. So we can say the mystery of God is Christ. Kusa makaingon kita nga ang misteryo sa Dios mao si Kristo. And if you ask Christ What is your mystery? He would say the mystery of Christ is the church. The mystery of Christ is the church. Kung pangutan o napunta kung punsa ang misteryo ni Kristo, ang misteryo ni Kristo mao ang iglesia. God only cares for Christ. Christ only cares for the church. Ang Dios nagtagad lamang kang Kristo o si Kristo sa nagtagad lamang sa iglesia. And there are many descriptions uh, of the church in the Bible such as the body of Christ, the new man, the house of God and so forth. Tunay daghan kayo nga paghulag way sa iglesia dia sa Biblia sa mapananglit sa usa ka sa lawas sa kabag-ong tao. So what is the church? The church is a place, or you can say the church life is a place where the saints can experience Christ, they can grow in Christ, they can develop their portion, and together they bear the testimony of Christ. So, unsa man ang iglesia? Ang iglesia mo sa kadapit, dapit din ang kita, ang tao makapaymulos kang Kristo makasinati kang Kristo o makahimong panghimatuod ni Kristo. Also Paul in Ephesians says that God has a mystery. This has been hidden for ages in Him. Si Pablo nag-ingon o sabi sa episo ng Diyos Adonai Misterio, kining misterio na tago sunod sa dagang katuigan. But now through the church, the manifold wisdom of God is made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Apan ka ron pinagi sa pagpulutan sa Dios diha sa iglesia iyang gipadayak ang iyang misteryo pinagi sa iyang multifarious wisdom. Even the 